Last year, I confronted Heizo Takenaka, the former Japanese finance minister, over why he handed over control of the Japanese financial system to a group of American and European oligarchs. He and his envoy told me that it was because Japan had been threatened by an earthquake machine. I did not believe it at the time. However, when I started exposing some of their doings, I was told by the Japanese security police that because of what I had said on places like Rents.com, that Niigata City was going to be hit by an earthquake. Two days later, Japan's largest nuclear reactor was the exact epicenter of two earthquakes, both 6.8 in magnitude. And that was too much of a coincidence for me. So I started doing research and found out about HARP, H-A-A-R-P. And I realized that they really did know how to make earthquakes. And they do it by shooting a billion watt microwave into the ionosphere, which is the part of the atmosphere that has a lot of energy in it, that pushes the ionosphere up into outer space and then it rebounds and the way it rebounds can cause earthquakes just like an opera singer can break a glass by singing at a certain level or by dragging your fingernails on a blackboard you feel a weird sensation if they adjust the vibration for the rock underneath their target site they can do that <laughs> Смотри, в этом доме тоже свет погас. Utilizas Estados Unidos el HARP u otro sistema novedoso para crear el reciente sismo en Turquía? Pues veamos el orden de los eventos políticos. Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, anunció el 28 de enero que viajará a Turquía, Oman y a Emiratos Árabes Unidos la semana del 29 de enero al 3 de febrero. Dijo que se reunirá con funcionarios gubernamentales, así como con empresas e instituciones financieras para reiterar que Washington continuará aplicando agresivamente sus sanciones. En pocas palabras, va a amenazarnos como siempre lo hace. Sin embargo, esta vez se encontraría con el duro muro de Turquía que ya no baila al son que le toca a Estados Unidos. Brian Nelson es el principal funcionario de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y fue a advertir a los países y empresas que podrían perder el acceso a los mercados del G7 si hacen negocios con entidades sujetas a las restricciones, en particular con Rusia, por la guerra en Ucrania. El viaje de Nelson 
canción coincide con un periodo de vínculos tensos entre Estados Unidos y Turquía por las diferencias que han tenido respecto a la OTAN, ya que Turquía no ha dejado entrar al grupo a Suecia y Finlandia, lo cual ha preocupado a Washington. Y por otro lado, el gobierno turco está molesto debido a que la solicitud de compra de los aviones F-16 está condicionada para que permita entrar a la OTAN a Suecia y Finlandia. Y en un tercer tema, Turquía se opone a las sanciones occidentales contra Rusia y tiene estrechos vínculos con Moscú, lo que irrita el gobierno de Washington. Ya en días anteriores, Estados Unidos advirtió a Turquía sobre la exportación a Rusia de productos químicos, microchips y otros productos que pueden usarse en el conflicto bélico entre Moscú y Ucrania. Advirtió a Turquía que podría tomar medidas para castigar a las empresas o bancos turcos que infringen las sanciones. Entonces el día llegó. Brian Nelson visitó Turquía los días jueves 2 y viernes 3 de febrero. Y en su discurso ante los banqueros, Nelson dijo que un marcado aumento de las exportaciones a Rusia durante un año deja a las entidades turcas particularmente vulnerables a los riesgos de reputación y sanciones o la pérdida de acceso a los mercados del G7. Una clara amenaza directa. Además destacó que millones de dólares en exportaciones a Rusia generan preocupación a Washington. Nelson también entregó mensajes similares en los Emiratos Árabes Unidos y Oman esta semana, dijo el tesoro. Pero qué respondió el presidente de Turquía a tales amenazas. Lo hizo a través del ministro del interior turco, Suleyman Soylu quien acusó al embajador de Estados Unidos en Ankara de intentar agitar un golpe en Turquía y pidió que sacara las manos sucias de su país. Escuchemos. Atribuir 
Bienvenidos a las cargas eléctricas generadas por el deslizamiento de las placas tectónicas de la Tierra. ¿O será un arma geológica? No lo sé, pero observa las imágenes. Abi ben indim. 